ఆత్మీయ మామిడి హరికృష్ణ గారు వసంతం వస్తే మామిడికాయ రావతే ఎట్లా కుదురుతుంది ఎందుకని చివరి నిమిషంలో వచ్చారు ఉగాది పక్షడికి అవసరం కదా సో ఈయన ఒక కవి చిత్రకారులు అనువాదకులు చరిత్ర పరిశోధకులు మహా నిర్వాహకులు సభా నిర్వాహకులు ఇందాక సుదర్శన్ గారు గుండె సుదర్శన్ గారు ఆయన మా మానసిక శాస్త్రవేత్త అని చెప్పి మమ్మల్ని మా మధ్య పెట్టారు వీరు అసలు మానస మానస మనస్తత్వ శాస్త్రంలో పీజీ చేశారు అందుకని భాషాభిమాని యాసాభిమాని శ్రీ మామిడి హరికృష్ణ గారిని రెండు మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం తెలంగాణ ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ అక్షజ్ఞ పబ్లికేషన్స్ సంయుక్తంగా ఈరోజు ఉగాది పురస్కారాలు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఆవి చేయడం సో దీనికి నన్ను ఒక అతిథిగా పిలిచినందుకు అక్షజ్ఞ పబ్లికేషన్స్ వారికి భీమ్ గారికి మిగతా కార్యవర్గ సభ్యులందరికీ నమస్సులు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే ఈరోజు ఈ అక్షజ్ఞ పబ్లికేషన్స్ వారు ఇస్తున్న ఉగాది పురస్కారాలని పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కసారి వీ మస్ట్ గివ్ ఎ హ్యూజ్ అండ్ ఆఫ్ అ ప్లాస్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషల్లీ సత్యవాణి గారికి టీకే చూడామణి గారికి సనా గారికి సౌజన్య శ్రీనివాస్ మా సోదరి సౌజన్య శ్రీనివాస్ గారికి అండ్ శ్రీవల్లి శర్మ గారికి బావరాజు పద్మిని అచ్చంగా తెలుగు బావరాజు పద్మినికి సో అలాగే మిగతా పెద్ద అందరికీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పీపుల్ హూ కంట్రిబ్యూట్ ఎ లాట్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ దే హ్యావ్ ఆల్రెడీ చూజన్ సో మీరు వారు వారు ఎంపిక చేసుకున్న రంగాలలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ముద్ర వేశారు నిజానికి చెప్పాలంటే తొమ్మిదో తారీఖు మనం ఉగాది అనుకుంటున్నాము చైత్రమాసపు పాడ్యమి శుక్లపక్షపు తొలి పాడ్యమి ఆ రోజు ప్రారంభమవుతుంది ఉగాది అనుకుంటున్నాము కానీ కొంచెం ముందుగానే ఈ రోజే వచ్చిందేమో అనిపించేలాగా అక్షజ్ఞ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు ఉగాది వేడుకలని రవీంద్ర భారతి వేదికగా ఈరోజు నిర్వహించడం అనేది చాలా సంతోషకరమైన విషయంగా భావిస్తున్నా సో ఆల్ ద టైమ్ అక్షలని మన స్వప్నాలని మన కళల్ని నెరవేర్చే దిశగా మనకి శక్తిని సామర్థ్యాలను ఇస్తుందని భావిస్తాం అలాంటి పాజిటివ్ థాట్తోనే మనం వెళ్తాం సో ఆ క్రమంలో మనం చేసిన ఒక గత సంవత్సరంలో చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ లేదా గత సంవత్సరానికి అంటే ముందు కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి నిరంతరాయంగా చేస్తున్న ఒక సేవ ఒక కృషి దాన్ని ఎవరైనా రికగ్నైజ్ చేసి సో ఇది మీరు ఇన్నాళ్ళ నుంచి మీరు వస్తున్న ప్రస్థానానికి మేమిస్తున్న చిరుకానుక ఇది చంద్రుడుకో నూలుపోగులాగా మేమిస్తున్న చిరుకానుక ఇది అని చెప్పినప్పుడు అకిక్కే వీరప్ప సో అది ఈరోజు జరిగిందని భావిస్తాను ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ కూడా లబ్ధ ప్రతిష్టలే సత్యవాణి గారు ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి దాదాపు దశాబ్దాల కాలం నుంచి కూడా హిందూ సనాతన ధర్మంలోని గొప్ప విశేషాలని భారతీయ జీవన తాత్విక విలువలని మనందరికీ చెప్పే దిశగా పయనం చేస్తూ వస్తున్నారు అలాగే చూడామణి గారు అలాగే సన గారు మనందరికీ తెలుసు టీవీ సీరియళ్ళ నుంచి మొదలుకొని సినిమాల్లో వరకు చాలా సినిమాల్లో తను క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా పనిచేస్తూనే ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు కూడా మరొక వైపున చేస్తూ తనలోని మానవీయతని ప్రదర్శిస్తూ వస్తున్నారు సనగారు అలాగే సౌజన్య శ్రీనివాస్ సౌజన్య శ్రీనివాస్ గారు నిజంగా నేను ఎప్పుడు అంటాను ఒకసారి ఒక మీటింగ్లో అన్నాను సరే శ్రీనివాస్ గారు ప్రతి సందర్భంలో జనరల్గా భార్యలకి భర్తల వల్ల గౌరవము గుర్తింపు వస్తుంది మర్యాద వస్తుంది సన్మానాలు చేసుకుంటాము రవీంద్ర భారతిలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో మేము సన్మానాలు చేశాము భర్త ఇదో ఒక గొప్ప దాంట్లో అచీవ్ అవుతాడు ఆయనకి సన్మానం చేస్తూ వారి సతీమేనను కూడా పిలిచి వారికి కూడా షాల్వా గప్పి చేస్తాము కానీ ఒక అరుదైన అద్భుతం జరిగింది సార్ ఈరోజు సౌజన్య వల్ల మీరు సత్కారం పొందుతున్నారు సో ఇది అని ఆ రోజు చెప్పాను నేను సార్ కూడా చాలా సంబరపడ్డాడు అంటే చాలా ము మురిపంగా ముసిముసిగా ఆనందంగా సంబరపడ్డాడు ఆయన సో అలా కూచిపూడి సంప్రదాయాన్ని ఒక శాస్త్రీయ నృత్య సంప్రదాయాన్ని తను ఆవాహన చేసుకుని ఔపోసన పట్టి దాంట్లోనే నిరంతరం అంకితమై ఒక అద్భుతమైన ప్రావీణ్యతని సాధించి జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికల మీదికి మన భారతీయ సాంస్కృతిక విలువలని తీసుకెళ్తున్న అద్భుతమైన గురువు నాట్యకారిణి సౌజన్య శ్రీనివాస్ ఒక మధుర మీనాక్షి అది వేస్తే మేము అందరం తన్మయం అయిపోయినాం ఎంత అద్భుతం అంటే చూసి దాదాపు ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ మధుర మీనాక్షి అవతారంలో శిలా విగ్రహం లాగా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్లో నిశ్చలమై ఉండాలి 
కదలకూడదు చిలుక పట్టుకోవాలి పైన ఇవన్నీ ఉండాలి ఆభరణాలు ఉండాలి ఈ పక్కన ఉండే ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి కనుక ఆ తమిళనాడు స్టైల్లో అవన్నీ ఉండాలి కదలొద్దు ఎంత అద్భుతంగా చేసిందంటే మేమంతా ఎక్కడ కదులుతుందో పొరపాటున ఎక్కడ కదులదా అని చూస్తున్నాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను త్రివిక్రమ శ్రీనివాస్ గారేమో ఒక ఉద్విగ్నతతో చూస్తారు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ సీను క్లైమాక్స్ సీన్ సినిమాలో క్లైమాక్స్ సీన్కి వాడుకోవచ్చు నిజంగా రాయగలిగితే నిజంగా దాన్ని తీయగలిగితే ఏ సినిమాలో క్లైమాక్స్ సీన్కు తగ్గగా ఉండా ఉంటుంది అది ఎందుకంటే అంతవరకు సినిమాలో చూస్తాం కదా నేనున్నాను సినిమా ఇంకేదో ఇంకేదో సినిమాలో ఏం చేస్తాడు ఒక హీరో ఉంటాడు మోటివేట్ చేస్తాడు ఒక అమ్మాయి ఆమె డా డ్యాన్స్లోనో మ్యూజిక్లోనో లేకపోతే స్పోర్ట్స్ ఐటెంలోనో చాలా ఉంటుంది లాస్ట్ ఫైటింగ్లో బాక్సింగ్లో ఎక్కడో ఒక చోట లాస్ట్కి వచ్చిన తర్వాత ఏదో జరుగుతుంటుంది మధ్యలో ఆటంకాలు వస్తుంటాయి ఆ ఆటంకాలు వస్తున్నప్పుడు ఆయన ముఖం ఈమె ముఖం ఇటు అటు ఇక్కడ పక్కన జనాలు ఇవన్నీ అక్కడ జరుగుతుంటే ఉండే ఒక సన్నివేశాలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ప్రేక్షకులకు ఒక ఉద్విగ్నతని కలిగిస్తాయి సో అలాంటి ఉద్విగ్న సన్నివేశం ఆ రోజు నేను అక్కడ ఉండి ప్రత్యక్షంగా నిదర్శనంగా నేను చూశాను నేను అనుభవించాను కానీ మా అందరి అంటే మేము బాగుండాలి అట్లే ఉండాలి ఎక్కడ తగ్గకూడదు ఇంతవరకు వచ్చింది కదా ఇక్కడ తగ్గొద్దు 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 ఎక్కడ ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగిన ఆ మొత్తం రసానందము కాస్త ఎక్కడో చిన్న అదవుతుంది అదవుతుంది అదవుతుందని ఇట్లా ఉద్విగ్న భరితంగా కట్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ఎడ్జ్ అన్నట్టుగా ఉండి చూస్తుంటే మా అందరి చప్పట్ల కరతాల ధ్వనుల మధ్య తన అద్భుతంగా విజయం సాధించి మా అందరినీ ఆనంద డోలికలలో ఉయ్యలు లూగించేలా చేసింది దట్ ఈస్ షోస్ నథింగ్ బట్ హర్ కమిట్మెంట్ హర్ సిన్సియారిటీ హర్ లవ్ టువర్డ్స్ దట్ ఆర్ట్ నిజంగా ఆ నానా బంగారు తల్లి నిజంగా ఆ రోజైతే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఇదంతా ఇప్పుడు అప్పుడు చెప్పే అవకాశం నాకు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ వేదిక మీద చెప్పే అవకాశం వచ్చింది సో అలాంటి సౌజన్య సినిమాస్ షీఈ్ డెఫినెట్లీ 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 వర్త్ ఫర్ గివింగ్ మోర్ అవార్డ్స్ దాన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ ఇది కూడా ఇది ఇంకా రావాల్సింది అలాగే శ్రీవల్లి శర్మ గారు భావరాజు పద్మిని ఒక సంచలనం ఫేస్బుక్లో అచ్చంగా తెలుగు అనే ఒక వ్యవస్థని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి అలాగే యూట్యూబ్ ఛానల్ని పెట్టి పబ్లిషర్గా రైటర్గా ఒక సెటైర్ని రాయడంలో తనదైన ముద్రని వేసుకున్న చక్కని రచయిత్రి భావరాజు పద్మిని సో ఇలా ఇలాంటి వారిని ఎంపిక చేసి ఏరి కోరి వెతికి పట్టుకొని వారందరినీ ఈరోజు ఈ వేదిక మీద ఉగాది పురస్కారాలకి ఎంపిక చేసి వాళ్ళకి అవార్డు ఇవ్వడం అంటే రాబోయే సంవత్సరం అంతా చాలా బాగుంటుంది అనే ఒక మంచి శకునాన్ని శుభ శకునాన్ని మనకు తెలియజేసినట్టుగా అవుతుందని భావిస్తూ అందరికీ మరొకసారి మన అందరి కరతాల వల్ల మధ్య అవార్డు విజేతలు అందరికీ శుభాకాంక్ష తెలియజేద్దాం అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలందరూ ఇచ్చేశారు కిన్నెర రఘురామ్ గారు దాదాపు నలభై ఐదు సంవత్సరాల పైగా సాంస్కృతిక సాహిత్య కళా ప్రస్థానం వారిది అత్యంత అద్భుతమైన ప్రస్థానం ఇలాంటి కార్యక్రమాలను వేలాది కార్యక్రమాలు ఢిల్లీలో ముంబైలో హైదరాబాద్లో మాత్రమే కాకుండా మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రం అనే కాకుండా తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాకుండా భారతదేశం యావత్తు నిర్వహించినటువంటి అత్యంత అద్భుతమైన కళాభిమాని సాంస్కృతిక సంస్థకి అధినేత వారు వచ్చారు అలాగే సివిఎల్ నరసింహారావు గారు అడ్వకేట్ ఆయన కానీ సినిమాల్లో యాక్టర్గానే మన అందరికీ తెలుసు ఎంత చక్కని యాక్షన్ని ప్రదర్శిస్తారంటే ఆ పాత్రలో ఆయన లీనమైపోతారు అంత చక్కగా అద్భుతంగా నటిస్తారు ఒక సామాజిక బాధ్యత తెలిసిన మనిషి భారతీయ జీవన విలువల పట్ల భారతీయ జీవన సాంస్కృతిక నేపథ్యాల పట్ల అమితమైన అనురక్తి అభిమానం గౌరవం ఉండి వాటిని రాబోయే తరాలకు అందించాలని నిరంతరం తపన పడే మనిషి విలువలున్న మనిషి నిజాయితీ కూడిన మనిషి అన్నిటిని మించి వారేంటంటే మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు తెలుగు సినిమా ముఖ్యంగా తెలంగాణ సినిమా అద్భుతంగా రావాలి ఇక్కడ అద్భుతంగా చెప్పాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మెనీ స్టోరీస్ టు టెల్ అండ్ మెనీ అన్టచ్డ్ అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ థింగ్స్ హ్యావ్ టు హ్యాపెన్ అవన్నీ రావాలి రావాలని దాదాపు గత ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి నిరంతరం తపన పడుతున్న ఒక మంచి సినీ ప్రేమికుడు సినీ కళారాధకుడు సివిఎల్ నరసింహారావు గారు ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడానికి ముందు కూడా తెలంగాణ సినిమా గురించి జరిగిన మేధోమదనాల్లో చర్చల్లో మేమంతా కలిసి పాల్గొని నానా తిప్పలు పడేది అనమాట అంటే తిప్పలు అంటే చెప్పుకునేది అంతే కదా ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి సార్ ఇప్పటి వరకు ఈ రోజు వరకు షరతులు వర్తిస్తాయి సినిమాతో ఇరవై నాలుగు మంది కొత్త తెలంగాణ డైరెక్టర్స్ని పైడి జయరాజు ప్రివ్యూ థియేటర్ ద్వారా తెలంగాణ సినిమానికి తెలుగు సినిమాకి మనం అందించాం సార్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ లెక్క సో ఇప్పుడు ఇంకా నలుగురు ఐదుగురు సినిమాలు రెడీలుగా ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్రవీణ్ కూడా ఉన్నాడు హీఈ్ ఆల్సో ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పైడి జయరాజు ప్రివ్యూ థియేటర్ శనివారం ఇవాళ శనివారం ఇవాళ నడుస్తుంది రేపు మళ్ళీ సండే సినిమా ఉంటుంది వరల్డ్ సినిమా ఉంటుంది సో అట్లా అలాంటి ఒక మంచి మనిషి అలాగే లక్ష
లక్ష్మి గారితో నాది గమ్మత్తు అయిన అనుబంధం ఎందుకంటే నేను ఆంధ్రభూమిలో జర్నలిస్ట్గా అంటే ఫ్రీలాన్స్ జర్నలిస్ట్గా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ రాసాయి ఎన్ నెంబర్ అంటే కవర్ స్టోరీస్కి మై స్పెషలైజేషన్ ఈజ్ రైటింగ్ కవర్ స్టోరీస్ ఫర్ సండే ఆంధ్రభూమి సో దాంట్లో టాపిక్ ఇచ్చేవారు పాపం ఆయన ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తి మహాజ్ఞాని వారు ఏం చేసేవారంటే ఈ వారం ఏదైతే బాగుంది కాంటెంపరీ ఇష్యూస్లో కరెంట్ ఇష్యూస్లో ఇది బాగుంది ఒక గాజా స్ట్రిప్ గురించి ఏం జరుగుతుంది గాజాలో ఏంటి అనేది ఒకటి రాయాలి లేదా పాలస్తీన్ ఆ ఇష్యూ గురించి రాయాలి లేదంటే కనుక ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ గురించి రాయాలి లేదా ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి రాయాలి ఏదైనా కొత్త అంశం ప్రపంచాన్ని కదిలి కదిలించగలిగిన అంశం ఏమైనా వచ్చిందంటే దాని కవర్ స్టోరీగా వేయాలనేది అన్ని పత్రికలలో ఉన్న సంప్రదాయం సో ఆ సంప్రదాయానికి ఎంబీఆర్ శాస్త్రి అంతకుముందు కందనాథ్ చెన్నారెడ్డి గారు తర్వాత ఇంకా చాలామంది శిఖరాజు గారు ఇంకా చాలామంది ఏబికే ప్రసాద్ గారు అలాంటి వారు వేసిన సంప్రదాయాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా ఎంబీఆర్ శాస్త్రి గారు వెళ్తున్న క్రమంలో అక్కడ నేను వాళ్ళ దాంట్లో నేను ఆ సినీ వెన్నెల సినిమాలకు సంబంధించి వెన్నెల అనే ఒక స్పెషల్ ఫీచర్ ఉండేది దాంట్లో రెగ్యులర్గా దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ నేను దాంట్లో ఆర్టికల్స్ రాయడం జరిగింది ఎవ్రీ వీక్ దాదాపుగా సండే కవర్ స్టోరీస్ అలాంటి ఒక ఆంధ్రభూమి సెన్సేషనల్ సంచలనాన్ని సృష్టించిన ఆంధ్రభూమి వ్యవస్థలో ఆంధ్రభూమి వీక్లీ ఒకటి భారతదేశ వీక్లీ చరిత్రలో రైటర్ని కవర్ పేజీగా వేసి పబ్లిష్ చేయగలిగిన దమ్ము ధైర్యం ఉన్న ఒకే ఒక్క పత్రిక ఆంధ్రభూమి అప్పట్లో ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కవర్ ఆయన మో ముఖాన్ని వేసిన సి ఆనందరామం ముఖాన్ని వేసిన కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు గారి ముఖాన్ని వేసిన అంటే రైటర్స్కి ఎప్పుడు ముఖాలు ఉండేవి కావు అప్పట్లో రైటర్స్కి ముఖాన్ని వేసి కవర్ పేజీ మీద వేసి ఇది రైటర్ అని ప్రపంచానికి థాట్ చెప్పడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించి రైటర్కి కూడా ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ని ఒక ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేయడంలో ఆ కొత్త పంతాకి శ్రీకారం చుట్టింది తెలుగు జర్నలిజం చరిత్రలో ఆంధ్రభూమి అలాంటి ఆంధ్రభూమి వారపత్రికకి ఎడిటర్గా లక్ష్మి గారు అత్యంత అద్భుతమైన పాత్ర పోషించి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు నవ్యంగా భవ్యంగా చాలా సవ్యంగా నడిపిస్తూ ఒక ఒక ఉమెన్ ఎడిటర్గా ఉంటే ఎంత చక్కగా వస్తుంది ఒక మ్యాగజైన్ అని నిదర్శనగా నిలిచారు లక్ష్మి గారు సో అలాంటి లక్ష్మి గారు ఇక్కడికి రావడం అలాగే దీపికా రెడ్డి గారు మా సోదరి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ సంగీత నాటక అకాడమీ ఏర్పాటు చేస్తే దానికి తొలి అధ్యక్షురాలిగా నియామకమై అత్యంత అద్భుతంగా దాన్ని నిర్వహించి ఆ పదవీ బాధ్యతల్ని తలమానికంగా నిర్వహించి తను స్వతహాగా ఒక మంచి నర్తకిగా కేంద్ర సంగీత నాటక అకాడమీ పురస్కార గ్రహీతగా ఉండడమే కాకుండా కూచిపూడి సంప్రదాయాన్ని జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికల మీద ప్రదర్శనలు ఇచ్చి చూపించి విస్తరింపజేయడంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించి మార్గదర్శిగా నిలిచారు అలాంటి దీపికా రెడ్డి గారు కూడా రావడం సంతోషం ఇంకొక విషయం ఏంటంటే రవీంద్ర భారతి ఒక అద్భుతం డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ అలాంటి రవీంద్ర భారతి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి మే ఎనిమిదవ తారీఖున ప్రారంభమైతే మే పదకొండు ఎనిమిది ఆ టైంలో ప్రారంభమైతే దాంట్లో తొలి ప్రదర్శన రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాసిన నాటకంతోనే మొదలైతే చిత్రాంగద అనే నాటకం చిత్రాంగద నృత్య నాటకం ఆ నృత్య నాటకంలో ఆ పాత్ర నృత్య పాత్రని పోషించిన రాధికా రెడ్డి గారు ఆ రాధికా రెడ్డి గారి కూతురు దీపికా రెడ్డి గారు దీపికా రెడ్డి గారి కూతురు శ్లోక ఆమె అరంగేట్రం కూడా రవీంద్ర భారతిలో జరిగింది ఒక మూడు తరాల సంప్రదాయ విలువలకి నిలువెత్తు ప్రతీక సంధాన వారధి అంటే రాధికా రెడ్డి గారు అయితే తొలి నంది అవార్డుకు సంబంధించి నేను ఆర్టికల్స్ అన్ని పెట్టేసి ఆ సంవత్సరం వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్లో పబ్లిష్ అయిన ఆర్టికల్స్ అన్నిటినీ పెట్టి దాన్ని సబ్మిట్ చేయాలి సబ్మిట్ చేస్తే దాంట్లో అది వర్త్ ఇయ్యా కాదా వాల్యూ ఉందా లేదా అని దానికి ఒక కమిటీ ఉంటుంది పెద్ద మేధావులు ఉంటారు అందరూ దాన్ని చర్చ చేస్తారు అంతా సో దాన్ని సబ్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇది టూ థౌజండ్ నైన్ ఆ సంవత్సరాన్ని సబ్మిట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు నాకు గైడ్ చేసింది తర్వాత దానికి కవర్ పేజ్ కూడా వేసింది ఎవరంటే భీమ్ గారు అది చాలా ఆత్మీయుడు చాలా గౌరవనీయుడు నాకు తెలిసి భారతదేశ సాహిత్య చరిత్రలో అత్యధిక నృత్య రూపకాలని రాసిన ఒకే ఒక్క మగధీర ఒకే ఒక్క బాహుబలి భీమ్ గారు నేను ఇంతకుముందు ప్రస్తావించిన మీనాక్షి కళ్యాణం నృత్య రూపకాన్ని కూడా రాసింది భీమ్ గారే సో అలాంటి ఒక చక్కని కలం 
ఒక అత్యంత అద్భుతమైన సృజన అన్నిటిని మించిన సహృదయత మానవీయత ఇవన్నీ కలిపితే ఒక్క నిమ్ము గారు సార్ మీకు వందనాలు మరో సన్మాన